Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très excité de faire car quand cette chose est sortie, j'étais extrêmement hype. Aujourd'hui, on va faire une review du chapitre 1 d'un des meilleurs, voire le meilleur webtoon français et surtout du meilleur webtoon concernant le foot, d'après moi. J'en ai pas vu beaucoup, enfin j'en ai vu aucun et j'en ai pas vu afficher énormément sur le webtoon, sur le site webtoon des webtoons de foot. Donc euh, je classe automatiquement celui-là dans les meilleurs. Et je pense qu'il le mérite largement. Du coup, euh, c'est le chapitre 1 du webtoon euh, FC Silmi. Euh, euh, voilà. Du coup, euh, déjà, je vous le dis maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des notifications pour de futures vidéos. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, bien entendu. Euh, voilà. Alors, déjà... Le titre c'est FC Cinema Rise to the Moon. Enfin ça c'est le webtoon. Le titre c'est le match de leur vie. Alors on va faire un debrief là-dessus, une review. Pourquoi je ne fais pas un live reaction Tout simplement parce que dans l'euphorie de regarder ce webtoon, j'avais oublié euh, de rec ou même d'en faire un stream, euh, malheureusement. Du coup je, je ne pouvais pas gâcher ça, sachant que j'ai fait les live reactions des deux autres chapitres. Du coup je, je me suis senti obligé de faire quelque chose et j'ai décidé d'en faire une review. Parce que comme vous le savez, je, je ne ferai pas de live reaction faussé. Euh, je trouve ça vraiment nul et euh, inintéressant et que ça n'a aucun intérêt de le faire en fait tout simplement. Du coup je préfère vous faire une review. Euh, déjà pour le contexte, qu'est-ce que le FC Sigmi pour ceux qui ne connaissent pas En fait c'est plusieurs streamers francophones qui se sont réunis sur FIFA 21 puis maintenant FIFA 22 maintenant qu'il est sorti et qui ont créé une équipe e-sport ensemble pour faire des tournois, des, des matchs, tout ça en ligne. Voilà. Euh, et cette équipe s'appelle le FC Sigmi. FC comme euh, le FC Barcelone par exemple ça veut dire... Euh, alors je ne sais pas véritablement ce que ça veut dire le FC mais en gros ça veut dire euh, appart une appartenance. Et ensuite, euh, un, un groupe, un clan, on va dire un peu, enfin, on peut employer tous ces termes. Et Sinmi, c'est euh, pas du verlan, mais c'est euh, en gros plusieurs euh, lettres mélangées qui, euh, si on les remet dans le bon ordre, ça veut dire missile. Ce qui représente leur force de frappe, la force de frappe d'un missile. Et d'ailleurs, leur logo, parce qu'ils ont vendu des maillots FC Sinmi, est un missile également, avec un ballon dessus, il me semble. Et euh, moi-même, je l'ai ce maillot, il est incroyablement bien fait. Euh, en fait, euh, tout ça pour dire que ça a pris énormément d'ampleur, euh, parce que c'était des streamers francophones connus, bien entendu, comme Jiraya, Xari, euh, Mr. MV, Domingo, Étoile, Ponce, Rivenzi, DFG. Voilà, pour vous citer, je crois que je les ai tous cités, peut-être pas. Je crois que je les ai tous cités. Et euh, ça a pris beaucoup d'ampleur, parce qu'on en a parlé dans des journaux comme L'Équipe, qui est un journal très connu de, de foot, où... Euh, dans plein de médias, tout simplement. Et ça, c'est incroyable. Et euh, suite à leur... Euh, leur euh, éche non, pas leur échéance, justement. L'inverse, je crois que c'est. Suite à leur euh, popularité euh, croissante, il, il y a eu une création d'un webtoon qui, euh, dont le synopsis a été fait par euh, Xari lui-même. Euh, les dessins, je ne sais plus qui c'est. Euh, c'est un tweetos, je crois. Enfin, en tout cas, la personne est sur Twitter, ça c'est sûr. Voilà. Je vais voir si je peux m'enseigner en même temps sur qui est le dessinateur. Euh, même si là je ne trouve pas. Attendez deux petites secondes, je vais vous trouver ça tout de suite. Le dessin et adaptation, c'est Nena Osuart. Voilà. Du coup, euh, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier chapitre Franchement, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Euh, alors. En fait... Toute première chose que je me dis, pour être honnête avec vous, c'est que je ne sais pas si ce qu'on voit est réel, parce que au tout début, un truc qui m'intrigue un peu, bon, il y a plusieurs petits mystères, mais pas énormes non plus, c'est qu'au début, euh, un viewer regarde euh, sur son bureau, avec beaucoup de références de chacun des streamers d'ailleurs, le stream sur son écran, avec même une facecam de Domingo, on voit, et on entend euh, chaque personne parler, et il s'endort, ce streamer, et juste après ça, on voit le match en... par euh, les joueurs. Le problème, c'est que j'ai l'impression que tout ceci n'est qu'un rêve pour le moment. Euh, le problème, c'est que si c'est un rêve, ça peut être très mal amené, je trouve, et que ça peut être très court aussi. Voilà. Euh... Sinon, outre ça, euh, les dessins sont sublimes. Euh, chaque personnage ressemble à plus ou moins, en vrai, c'est même pas plus ou moins, ressemble assez bien à, à la personne dans la vraie vie. Alors il faut savoir que euh, les streamers dans la vraie vie, quand ils jouent à FIFA, par exemple Rivenzi, son personnage a un mulet. Là, son personnage a une coupe comme le vrai Rivenzi, le streamer. Est-ce que ça va changer Je ne sais pas, on verra. 
mais en tout cas, ça, il, il, les, les personnages les ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de références à leur match, forcément. Leur maillot, leur slogan de partout. Leur slogan, leur, euh, pardon, leur logo, je voulais dire. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que j'ai dit slogan, mais je parlais du logo, le missile avec un blanc dessus. Et euh, le foot est assez bien expliqué, mais tous en, en restant simple, en fait, tout simplement. Moi, moi qui n'ai pas verru de foot euh, dans la vraie vie, j'adore les mangas, et comme Inazuma Eleven, qui restera jamais dans mon cœur le meilleur la meilleure œuvre de foot confondue, ou encore des Galactic Football, et surtout, euh, je suis désolé, mais je dois dire ça, mais foot de rue est super à Galactic Football, je parle du vrai foot de rue, hein, le tout premier, pas les autres, les autres c'est de la merde, ils sont partis en couilles, ils ont voulu refaire euh, buzz, euh, surfer sur le buzz, mais ça a juste floppé en fait. Bref, on n'est pas, pour... pas là pour parler de ça. Alors, euh, il faut savoir que ça me fait beaucoup penser à les dessins, et... Euh, il est technique. En fait, il, il y a des noms techniques. Ils disent à haute voix ou pas, je ne sais pas trop. Euh, mais euh, il y a des noms techniques. Ce qui me fait rappeler justement Inazuma Eleven déjà. Mais surtout, euh, j'ai remarqué alors, j'ai remarqué qu'ils mettent beaucoup en avant les couleurs et qu'ils essayent de les faire, euh, de nous faire ressentir des effets, des mouvements, des, des, des émotions à travers les couleurs. Euh, et des moments, c'est très très bien amené. Les effets et les couleurs sont très belles. Les designs sont bien euh, et euh, ce que j'aime bien qui me fait penser à un Kuroko no basket qui n'a rien à voir avec le foot mais au basket du coup euh, ça me fait penser euh, ce jeu de couleurs euh, me fait penser à Kuroko no basket les cheveux aussi très colorés de certains personnages euh, alors qu'on qu voit que enfin on dirait pas que c'est une teinture comme dans la vraie vie quand quelqu'un se fait une teinture ça se voit là on dirait euh, comme dans les mangas que c'est leur vraie coupe de cheveux naturels et c'est sûrement le cas c'est pas des teintures enfin c'est pas très important mais ça me fait penser à Kuroko no Basket parce qu'il y avait beaucoup de personnages avec des cheveux très colorés, euh, comme du bleu clair, du vert foncé ou encore du rose euh, ou fuchsia. Et ensuite, ce qui me fait encore plus penser à Kuroko no Basket, c'est les yeux. Euh, si vous regardez euh, ce, ce webtoon, vous verrez que les yeux de chaque personnage euh, primordial euh, sera mis un moment en avant, et, euh, ou que ça arrivera s'ils ne l'ont pas fait sur tous les personnages, et que c'est très coloré, des yeux euh, sans pupille, sans iris, pardon, euh, totalement coloré euh, par exemple vert pomme euh, ou euh, des couleurs euh, avec des motifs dedans comme euh, ponce avec une fleur dans son oeil et euh, du vert avec une traînée aussi c'est la traînée des yeux qui fait penser à croque nos baskets aussi la traînée verte qui sort des yeux et euh, c'est assez incroyable euh, l'effet le, de, de fumée qui sort de la bouche l'effet du vent sur les cheveux tout est extrêmement bien fait l'effet des pressions et les bruits les onomatopées par exemple qui pardon qui correspondent bien au mouvement enfin c'est super c'est super en fait je, genre je pense que les fans du FC Cinemi ne pouvaient pas rêver mieux et encore on n'est pas au bout de nos surprises je pense par rapport au webtoon et aux futurs projets qu'ils vont avoir mais euh, en tout cas j'adore aussi le fait que chaque personnage de euh, et le chaque personnage a le caractère du personnage ou du streamer de qui joue qui joue donc par exemple, pour, prendre, pour comprendre ce que, vous, ce que je veux dire, c'est que Jijou, le personnage de Jijou, il a, il a souvent une tête vénère et il, 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 insulte, il insulte ses adversaires de Klebs, comme fait euh, Jiraya dans la vraie vie, euh, voilà. En rigolant, bien sûr, sauf que là, du coup, c'est encore mieux parce que ça fait le personnage premier degré et ça rend une genre de folie incroyable sur la tête de Jijou qui, genre, le rend très charismatique. Euh, voilà. Seul petit bémol que je pourrais dire sur les designs, c'est qu'au tout début, la première fois que j'ai lu le chapitre, je ne comprenais pas qui était qui, euh, j'arrivais pas à tous les cerner. J'ai confondu des MV avec des Xari et surtout des Domingo et Toilet Pont, c'était très compliqué. Voilà. Maintenant, euh, alors j'en parle un peu, je crois, dans un autre, une autre review. Mais sans vous spoiler, maintenant dans les prochains chapitres, je me suis habitué. Mais on a toujours deux designs que je galère vraiment, c'est euh, Ponce et Étoile. Parce que... Je, euh, non, pardon. C'est Étoile et Domingo, parce que leur design, je trouve, se ressemble beaucoup. Et en vrai, celui de Ponce aussi. Mais maintenant, j'arrive à les discerner. Surtout Ponce et cache du coup, c'est pas compliqué, il est pas sur le terrain. Du coup, c'est surtout entre Domingo et Étoile que j'ai du mal. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, euh, pour vous expliquer, à part, euh, Eto à part Xari, qui a des lunettes dans la vraie vie... Et toi, les Ponce ont également des lunettes dans la vraie vie, et DFG aussi, aussi, aussi je crois. Et euh, tous ces joueurs, ces trois joueurs-là, même MV a des lunettes dans la vraie vie, ces quatre joueurs-là n'ont pas de lunettes dans, en tant que personnage, et du coup c'est très perturbant, il n'y a que Xari qui a des lunettes. Pourquoi Je ne sais pas vraiment. Voilà. Sinon, euh, les émotions dans les frappes, dans les techniques ultimes, enfin je ne sais pas si c'est une technique ultime, mais le Quimper Eclipse par exemple de Rivenzi, euh, en noir et blanc, qui change de, de tout au tout, tout, justement avec les couleurs un peu brouillon, euh, avec l'effet de vent de, de vitesse est incroyable, l'effet du coup est incroyable, tout est incroyable dans ce coup. Vraiment, l'émotion est ressentie directe. Les, les petits trucs euh, comme la foule 
scrie euh, où on voit Sinmi, Sinmi en arrière-plan, le jeu de couleurs euh, par rapport au maillot de, de Sinmi, ou encore euh, donc le jaune et noir, les tremblements, les veines qui sortent, la sueur, tout est hyper bien fait, franchement. On ressent la pression dans, dans les joueurs en fait. Et euh, c'est incroyablement fait, bien fait. Et euh, je ne pense pas avoir d'autres choses à dire de spécial. Juste que je, si je devais donner une note sur 10, je donnerais objectivement un 9 sur 10. Parce que c'est vraiment une masterclass. Et je, vu que c'est le début, je pense qu'ils peuvent s'améliorer. Et je pense qu'ils vont s'améliorer. Et qui vont tout faire pour s'améliorer dans le futur encore plus. Donc euh, j'ai hâte euh, de voir ça. Et euh, voilà. C'est aussi si je peux rajouter des trucs. Comme par exemple, il y a un truc un petit peu drôle. C'est euh, étoile, euh, étoile dans euh, la vraie vie. Il joue 4, 4 personnages. Parce qu'en gros, ils ne sont pas 11 euh, streamers. Parce qu'une équipe de foot, c'est 11. Mais ils sont euh, moins. Et du coup, euh, étoile joue, joue tous les défenseurs. Donc 4 défenseurs. Et euh, dans le vrai jeu, je ne sais pas s'il a customisé tous ses persos ou si c'est des, des persos de vrais joueurs ou des persos euh, bots euh, créés par le jeu, je ne sais pas. Mais en gros, euh, c'est des persos différents. Il en a qu'un de customisé, je crois, étoile dans le jeu. Et euh, ou peut-être je me trompe. Euh, dans celui-ci, je me trompe. Mais dans le, le webtoon, du coup, il y a 4 étoiles. Genre vraiment, c'est 4 sosies. Il euh, n'y a rien qui change sur le design. Et en vrai, ça peut paraître nul. Moi, je trouve ça trop drôle du coup. Par contre, au début, je ne vais pas vous mytho que je ne comprenais pas pourquoi il y avait 4 étoiles. J'avais pas compris sur le coup. Voilà. Sinon, j'ai rien de plus à dire. Enfin, j'ai tellement plus à dire, mais je peux pas parce que sinon, ça serait du spoil pour les prochains chapitres. Et ça sert à rien puisque je vous ai sorti du live reaction. Du coup, bah, je suis très content d'avoir fini euh, cette review. Et euh, j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un like si vous, la vidéo vous a plu, justement. Ou un dislike si elle ne vous, vous a pas plu. Euh, N'hésitez pas à écrire en commentaire euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce webtoon. Euh, Qu'est-ce que je peux améliorer pour mes vidéos euh, Votre avis sur la vidéo Et aussi une note sur 10 du webtoon Enfin que du chapitre 1 du coup Et euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao ciao